Assessore, torna dopo un anno di pausa rimbambiniamo, dedicato principalmente ai bambini, ma sembra non soltanto. Assolutamente non soltanto ai bambini perché è una festa per tutta la famiglia, per, per i bambini senz'altro, eh, ma anche per coloro che i bambini si vogliono, si vogliono ancora sentire. Noi eh, abbiamo organizzato la seconda edizione, Rimbambiniamo volume 2 per distinguerla dalla prima, nella quale è stata presente Cristina D'Avena a Capo d'Orlando. Eh, Quest'anno cominceremo il venerdì, eh, quindi la faremo su tre giorni, cominceremo il venerdì con una presentazione di un libro di Francesco Bozzi, eh, La filosofia del suca, che mh, in maniera eh, ironica vengono rappresentate delle eh, situazioni di vita quotidiana anche abbastanza, anche abbastanza serie. Eh, Francesco Bozzi tra l'altro è eh, autore di Fiorello, quindi eh, una personalità eh, sotto questo punto di vista. Poi il sabato avremo, ospiti, eh, avremo ospite Valeria Rossi, eh, nota cantante, Ehm, carattere nazionale, eh, Mia Arnone, un'altra bambina che ha partecipato a Talent ehm, a livello nazionale, anch'essa, e poi eh, venerdì avremo gli Autogol, che sono un gruppo eh, comico, eh, forse il più noto a livello, eh, a livello sportivo, eh, 4 milioni di follower su Instagram, quindi eh, oggi si misura così la popolarità e quindi sono senz'altro il gruppo più, eh, più noto eh, a livello calcistico, eh, umoristico. Ecco. Eh, poi eh, domenica avremo esibizioni di ballo, eh, scuole di ballo di Capodorlando e eh, tutto condito da un'attività di animazione fatta dall'associazione Capo in Vita che eh, sta dando tanto rispetto a questa organizzazione perché è un collaboratore principale del comune di Capodorlando eh, per questa iniziativa, un'iniziativa che è eh, supportata dalla regione siciliana, abbiamo preso Uh, un piccolo finanziamento uh, fatto a richiesta qualche tempo fa e quindi abbiamo potuto programmare per tempo, uh, per tempo queste attività. Uh, lasciatemi ringraziare tutti coloro i quali collaborano costantemente uh, con, uh, con questo tipo di attività perché c'è tanto lavoro dietro, mi riferisco agli uffici, uh, uffici alle ragazze dell'ufficio spettacolo piuttosto che all'ufficio tecnico, agli operai comunali che mh, devono anche eh, far tanto affinché tutto funzioni, eh, funzioni correttamente. Assessore, l'estate ormai è alle porte, non le chiediamo un'anticipazione, ma che estate sarà per i turisti e per i residenti di Capodorlando? Eh, spero che sia un'estate coinvolgente, eh, soprattutto perché questa è l'impronta che abbiamo voluto dare come amministrazione, quella di eh, cercare la condivisione da parte della della popolazione nell'organizzazione, nelle, nelle idee che potessero, eh, che potessero venire da più parti. Eh, dobbiamo chiaramente eh, fare il conto con le risorse a disposizione, però eh, sappiamo che eh, anche, eh, anche con poco possiamo cercare di fare tanto e l'impegno eh, non mancherà da parte nostra. Eh, Un'anticipazione. Il eh, 4, 4 luglio eh, siamo entrati a far parte del, delle Holy Music Fest che è una grande e bellissima manifestazione che viene fatta alle isole Oli quest'anno Capodorlando farà parte di, questa, eh, eh, di questo partenariato ecco, ci sono i cinque comuni delle, eh, delle isole più Capodorlando è significativo questo accordo perché eh, evidentemente mettiamo, eh, mettiamo insieme un mondo eh, che, mh, che prima sembrava essere ecco, eh, un po' isolato, ecco, per, per cercare un termine simpatico, eh, però eh, adesso stiamo cercando di coinvolgere, ecco, di, di far parte di questo, eh, di questo mondo, entrare solo nella comunicazione. Della, della loro attività per noi, per noi è importante perché il nome di Capodorlando gira eh, eh, in una iniziativa così importante eh, nella quale i protagonisti sono quest'anno eh, Diodato, sono eh, Elisa, eh, gli anni passati c'è stato Giovanotti, eh, ecco sono, eh, sono iniziative che a noi possono fare solo bene. Il 4 luglio si aprirà da Capodorlando, dal porto di Capodorlando col quale abbiamo stabilito questa eh, questa partnership, eh, questa iniziativa, quindi l'anteprima delle Holy Music Fest quest'anno partirà da Capodorlando con ehm, il DJ dei Subsonica che verrà a fare eh, ecco, questa, questa iniziativa.